Hello mga kakusina! Welcome po ulit sa inyo dito sa aking cooking channel, The Cucinera at its Finest. Dahil cooking is life and food is life, panibagong pagluluto na naman po kasama ako. So tara na! Let's start cooking! For today's recipe, tayo po ay magluluto ng bagis. This is a kapangpangan dish mga kakusina and una ko pong natikman ito when I was working at McDonald's sa Tarlac City. Sa mga hindi pa po nakakaalam, ang Tarlac Province is a mixture of Ilocanos and Kapangpangans. Sa mga kapwa ko na naka-experience magtrabaho sa isang fast food chain, alam kong naiintindihan ninyo ako kapag sinabi kong may point talaga na magsasawa kang kumain ng sarili ninyong produkto mismo. And so, our franchise owners at that time, and shout out nga po pala kay Ma'am Arlene Uy Recto, and to the rest of the Uy family, sila po ang aming mga butihing franchise owners at that time sa McDonald's, Starlock City. They thought of having food delivered, yung lutong bahay na i-deliver sa amin from time to time para ma-break yung cycle namin ng pagkain ng fast food. And dito ko unang na-discover ang kapangpangang bagis. Now, bilang isang taong mahilig magluto at mahilig kumain, hindi ako na-impress sa itsura ng bagis sa totoo lang mga kakusina because all I'm seeing was just ground beef na merong pulang specks yung pala si Leon. I was not expecting that it would taste good. Pero dito ko natutunan din na you do not judge the taste of a dish by just looking at it. Nung unang subo ko nito, all I can say was kanin more dahil ang sarap niya. And katulad ng sisig, nalaman ko din later on na ang bagis ay isa sa mga specialty dishes na pinagmamalaki ng kapangpangan. The recipe itself is very easy to make and yung simplicity mismo ng dish ang talagang nagustuhan ko. Now, we're gonna use good quality ground beef mga kakusina. This is 500 grams of ground round. Now, ang natutunan ko sa aking lolo mga kakusina, kapag nagpe-prepare siya ng any ground meat, mapapork pa yan o mapabeef, hindi po yan naglalagay ng mantika sa kanyang kawale. So, ilalagay lang po niya diretsyo yung ground beef sa ating pan, ito turn on niya yung kalan, and hahayaan po niyang maluto ito under medium fire at magmamantika po ito ng kusa. And once our beef changes in color and kung nakikita na ninyong napiprito-prito na siya sa sarili niyang mantika, igigilid lang po ninyo yan and magigisa na po tayo ng ating aromatics. So I have here minced ginger. So paamuyin muna natin, palabasin natin ang aroma at lasa ng ginger. And then we are going to add minced garlic. Now, if the recipe calls for ginger, inuuna ko po talaga ang ginger, saka ko lang po ilalagay yung ating garlic. Now, kapag nag-infuse na yung amoy ng garlic at ginger sa ating oil, ilalagay ko na po ang ating minced red onions. And once the onions start to become translucent, ihahalo ko na po yung beef dito. By that time, medyo malambot-lambot na yung ating beef but not quite yet. We're gonna add a little bit of water to our pan. Now, wala po akong exact measurement para sa tubig mga kakusina. I just added enough water para matulungang mapalambot ang ating beef. So, kailangan po talaga malambot yung ating ground beef. Now, after adding water, titimplahan na po natin ito ng patis. So, again, you season according to your taste. Ako po ay naglagay ng dalawang ladles dito sa ating 500 grams of beef. And then we will season it with black pepper, freshly cracked black pepper again according to your preference. Now we're gonna add calamansi extract mga kakusina. Ito ay very essential sa ating bagis recipe. Wala po kung maisip na substitute dito, not even lemon. You know, lemon is sour but it's not the same as calamansi juice. So nandyan po yung nagaagaw yung alat from the patis and asim from the calamansi extract or calamansi juice. And I'm using my favorite Saint C because napaka-hassle-free po niya, available in the market. So, I enjoy cooking with my Saint C calamansi extract. 
Now, itutuloy-tuloy lang natin yung pagluto ng beef, mga kakusina, kasama lahat ng pampalasang dinagdag natin dito. Now, we're gonna reduce the liquid a little bit, but it's not supposed to be dry. Now, once the beef is cooked, you can now add your chilies. Siling labuyo, fibers ay chilies, basta sile na fresh, okay? Pero kung may mga kids kayong kakain, pwede na po ang red bell pepper, pampabango. So, there you have it, mga kakusina, ang ating kusinera version ng bagis recipe, isang napakasarap na kapampangan dish. Sana po ay may natutunan kayo at nagustuhan ninyo ang ating recipe for today. See you again on the next video. Bye now!